بسم الله الرحمن الرحيم وإن أردت بلا كامو مغينكن أن تأمنا كامو من دابتكن كأمنا مما يروعك dari perkara yang menakutkan kamu wa yufzi'uka dan mengagetkan kamu ini kadang-kadang orang ini diuji takut, kaget khawatir fakul maka katakanlah A'udzu bi kalimatillahi tammat A'udzu aku minta perlindungan bi kalimatillahi tammat dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna min ghadabihi dari murkanya Allah dari murkanya Allah wa iqabihi dan dari siksanya Allah wa min syarri ibadihi dan dari keburukannya hamba-hambanya Allah wa min hamazatis syayatin dan dari godaan-godaan setan wa ayyahdurun dan aku minta perlindungan ayyahdurun Setan menghadiri aku. Yahdurun aslinya Yahduruni, wa ayyahduruni. Minta perlindungan dari hadirnya setan kepada aku. Suatu hari, jenderalnya para sahabat, jagoannya para sahabat, orang yang tidak pernah kalah sepanjang umurnya. Khalid Ibn Walid radhiyallahu anhu beliau diuji oleh Allah dengan ketakutan yang amat sangat ini ajib ini jagoannya para pejuang diuji oleh Allah dengan ketakutan sampai beliau kalau gelap-gelap nggak berani berjalan ini diceritakan dalam hadith sahabat jilid Dua atau jadi tiga lupa Maka beliau datang kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Maka Nabi memberikan Amalan kepada beliau mirip Dengan amalan ini Intinya mirip dengan amalan ini Maka beliau amalkan Dalam beberapa hari Datang lagi kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah Alhamdulillah Allah telah hilangkan Rasa ketakutan dari hatiku Seumpama sekarang ini Saya suruh tidur Di semak berukar Yang di situ jadi rumahnya Hari maupun tentu saya akan bisa Tidur nyenyak di situ Orang ini kalau ada masalah ini Tiru para sahabat Ini masalah ini dari Allah Yang bisa menyelesaikan hanya Allah Jangan diselesaikan dengan Tertib yang tidak diridai oleh Allah Ada masalah malah meluyur nah, Ada masalah meninggalkan amalan Ada masalah malah loyo amalannya nah, Ini nggak sesuai Justru ketika kamu ada masalah, bagaimana meningkatkan amalan? Karena masalah ini dari Allah, hanya Allah saja yang bisa menyelesaikan masalah itu. Wa in arata bila kamu menginginkan ang ta'rifa untuk kamu tahu Ayya waktin waktu kapan Tuftahu fihi dibuka di waktu itu 
Abu Abu Sama pintu-pintu langit. Wajustajabu dan dikabulkan ad-du'a u-do'a Fashad maka Saksikanlah Wakta nida'il munadi Waktu Memanggilnya mu'adzin yang memanggil Fa'ajibhu maka Jawablah Panggilannya Mu'adzin tersebut Jadi azan lima kali Lima waktu sholat Ini ada rahasianya Ini waktu itu Allah mengajak hambanya untuk Menghadap kepada Allah Menunjukkan waktu ini Waktu dibukanya pintu-pintu langit Yang tidak dibuka Di waktu-waktu selain waktu sholat Allah memberengkahkan azan supaya orang buat amalan salat berarti ini isyarat pintu-pintu langit buka. Waktu muadzin azan kita jawab kemudian doa. Fa fil maka ada dalam satu hadis. Man nazala bihi karbun aw shiddatun Barang siapa telah turun kepadanya karbun Perkara yang menyusahkan Ausiddatun atau perkara yang sulit Sulit berat siddah Fal yujib maka Supaya dia menjawab Al munadiya Orang yang adhan Di antara fadilahnya jawab adhan itu Menghilangkan kesusahan-kesusahan Waktu doa mustajab Ini menjawab azan ini satu Sunnah yang Sangat-sangat perlu kita perhatikan Bagaimana Nabi menjanjikan Kalau orang menjawab azan Kemudian Dia doa selepas azan itu Halat lahu syafaati Maka Dia wajib untuk Aku tolong nanti pada hari kiamat Jadi Nanti ringkasnya Orang zaman Nanti waktu di akhirat Orang-orang yang tidak disyafaati Nabi itu ya enggak selamat nah, Tandanya orang selamat itu Kalau waktu adhan Jawab kemudian doa selepas azan itu Allah merubahadhi ta'atitama Wassalatul qa'imah ila akhir du'a Maka al-imam suyuti rahimahullah Dalam kitab fatwa beliau Bapak akhir beliau ceritakan Kalau orang dengar azan Dengar panggilan Allah Lewat petugas-petugas yang telah dipilih Oleh Allah Para mu'adzin kemudian dia tidak menjawab Dikhawatirkan dia mati tidak membawa iman Mungkin orang itu tidak menjawab azan Tidak dosa Tapi bukan berarti tidak bahaya nah. Orang ini tidak mengamalkan amalan-amalan sunnah itu mungkin tidak dosa Jadi Jangan dianggap tidak bahaya Ini bukan sekedar enggak dapat pahala dia ini Bisa dapat bahaya dengan sebab meninggalkan amalan-amalan sunnah Kalau ada suami kumpul dengan istrinya doa Padahal doa kumpul itu enggak wajib Doa kumpul itu enggak wajib Sudah halal selepas kobil itu mau doa enggak doa sambil tertawa semuanya boleh Tapi kalau dia doa Allah majannibna wa jannibis syaitan fi marazaqtana Kemudian terlahirkan anak Maka anak tadi tidak bisa diselewengkan setan sampai mati Sebab mengamalkan satu amalan sunnah Muncul anak yang selamat seumur hidup nah, Coba kalau enggak doa Enggak dosa Di Alangkah susahnya kalau dia punya anak nakal Di anak-anak yang nakal-nakal Santri yang enggak tertib itu 
kalau diurus-urus karena ayah ibunya dulu waktu ketemu itu lupa lupa ngamalkan sunnah jadi kadang-kadang kita ini sering mudakara sunnah itu apa definisinya perkara yang dikerjakan dapat pahala ditinggalkan dapat tidak dapat dosa ini perlu diteruskan tapi bukan berarti tidak rugi dan bukan berarti tidak bahaya Barang siapa pagi hari mengatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim 10 kali Allah akan jaga dia dari godaan setan sampai sore hari sore hari dia katakan begitu itu Allah jaga dia sampai pagi hari ini doa ini enggak wajib dibaca tapi kalau tidak dikerjakan hari itu orang itu bisa terjerumus dalam macam-macam kemaksiatan besar maka nah, seperti kata Para ulama itu orang itu kalau enggak bisa jaga sunnah Sangat sulit untuk bisa menjaga yang fardu Urutannya fardu itu dari amalan-amalan sunnah Akhirnya orang terjaga, akhirnya tertolong untuk mengamalkan amalan-amalan yang wajib Insya Allah niat insya Allah. Ini Jangan sampai kita ini jadi orang yang tidak faham harganya amalan-amalan sunnah itu. Jadi seperti kata Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, amalan sunnah ini bukan sekedar amalan, itu perintah Allah. Perintah Allah terbagi dua, perintah yang wajib dan perintah yang sunnah. Ini dua-duanya perintah Allah. Maka dua-duanya perlu kita perhatikan dengan sebenar-benarnya. Jadi maka orang itu kalau enggak memperhatikan sunnah ini gawat Dia tidak memperhatikan sebagian perintah Allah Walaupun penekanannya tidak seperti penekanan memerintahkan yang fardu Wa in aradta bila kamu menginginkan anta selama untuk kamu selamat min amrin yakurubuka Dari satu urusan yang menyusahkan kamu Wakul maka katakanlah Tawakkal tu'alal hayyil ladhi la yamutu abada Walhamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada Walam yakul lahu syarikum fil mulki Walam yakul lahu waliyum minal dhul Wakabbiruhu takibira Tawakal tu aku memasrahkan diriku Alal hayyil ladhi la yamut Atas zat yang hidup sejati Kalau kita ini bukan hidup sejati Dihidupkan nah, Kadang-kadang hidup Setengah hidup Sekarat mati nah, Kalau Allah ini Asli Zat yang memang Hidup Dan ini sumber segala kehidupan Alladhi la yamutu abada Yang zat tersebut tidak akan mati selamanya Walhamdulillah Segala puji bagi Allah Alladhi lam yattakhid walada Zat yang tidak mengambil anak Walam yakul lahu syarik Dan tidak ada baginya sekutu fil mulki dalam kerajaannya walam yakul lahu waliyun dan tidak ada baginya penolong minadzulli karna lemah Jadi kalau orang itu nolong agama nolong itu sebetulnya nolong dirinya sendiri bukan Allah perlu pertolongan Allah tidak perlu pertolongan siapa saja Ingkang surullah yang surukum Maksudnya bukan kok Allah lemah perlu ditolong Ya kalau kamu nolong agama Allah Memperjuangkan Allah akan tolong kamu Kalau enggak yang rugi kamu sendiri Wakabbir hudan agungkanlah olehmu Hu Allah Agungkanlah olehmu Hu Allah Takbiran dengan sebenar-benarnya mengagungkan 
Fafil hadis maka diriwayatkan dalam satu hadis Maka robani amrun Tidak menyusahkan kepada aku satu urusan pun Illa tamasalali Jibril Mesti Jibril menampakkan dirinya kepada aku Faqala maka Jibril mengatakan Ya Muhammad wahai Muhammad Qul katakanlah tawakkaltu ala al-hayyil ladhi la yamutu abada Wa qul alhamdulillahi ladhi lam yattakhidh walada Wa lam yakun lahu syarikun fil mulki Wa lam yakun lahu waliyum minal dhul Wa kabbiruhu takbira Ini dihafalkan ini Waktu susah cari kitab dulu repot nah, harus diapalkan afatul ilmi anisyanu jadi kalau padi hamanya itu namanya orang walang sangit sundep jadi kalau ilmu itu hamanya namanya lupa Kalau sudah lupa ya bingung, ya, lupa. Maka ini dihafalkan. Ya. Nah, takror, Allah alam.